اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقران صدري واستعمل بالقران مدني بدني ونور بالقران بصري واطلق بالقران لساني واعني عليه ما ابقيتني فانه لا حول ولا قوه الا الحمد لله يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ايا هي ني ايا يا ستا katika suratul hujurat na alhamdulillah makayuzi mwenyezi Mungu alitupa taufiki katika darsa zetu za tafsiri za malanti kila juma baada almaghrib wa tuna darsa ya tafsiri mwenyezi Mungu alitupa taufiki tukaimaliza tulifasiri sura yote suratul hijra na ningewaomba watu waipate kwa sababu ni sura moya katika sura za Qur'ani inaostahiki kuamkuliwa muongozo wa maisha ya waumini. Sasa hivi mfano Ustaz Sheikh Ali alikuwa akitueleza umuhimu wa undugu na umoya. Lakini suratul hujurati yatupa tafsili na mufradati ya zitu gani zatakazilelewe katika kujenga umoya na undugu na zitu gani ambazo ziepukwe mfano utakuta mwenzi Mungu akatuambia moya katika kuepuka la yaskhar qaumun min qaum siwe na tabia ya madharau katika jamii ya Kiislamu kwamba huyu ni kabila fulani humdharau huyu ni kabila fulani huyu ni kadha huyu si mba tini huyu si mba yu huyu mba kati huyu mba mbinguni huyu mba ardhini hakuna zitu hizi katika Uislamu la yaskhar qaumun min qaum na wala nisaun min nisa katika mambo yanayotufundisha suratul hujurat tufundisha masala ya dhana hakuna mtaimbo wa hatari unaobomoa jamii ya Kiislamu kama masala ya dhana suu dhan ijtanibu kathiran min adhan inna ba'dha adhan ithmun mwenyezi Mungu atuambia katika suratul hujurat na mambo mingi ametufundisha moya ni hili ndio lisoma aya ya sita ni kwamba hizi habari zinazotembea barabarani na zinazotembezwa ni muhimu muzisikize lakini ni muhimu jamii ya Kiislamu iwe na kitujio cha kutuja hizi habari kwa sababu sio kila linenwalo ni kweli na sio kila linenwalo ni ukweli wote naweza kuwa ni kweli lakini si ukweli wote aweza kuwa mtu kweli amenena la ilaha lakini hakuna na la ilaha amenena la ilaha illa allah akaondoshewa illa allah ikatangazwa la ilaha na la ilaha peke yake ni shirk ni, 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 ni kufur ni kutangaza kwamba wewe hakuna Hakuna Mungu maana ya la ilaha hakuna Mungu. Sasa mtu amenena la ilaha 
illa Allah. Hakuna Mwenyezi Mungu isipokuwa ni nani? Ni Allah. Bayo ukalinukuu amenena la ilaha kweli amenena la ilaha lakini huku nukuu kweli kamili na mengi katika haya sasa hii aya tupa mwongozo huu na ndio mada yetu tutataka kuianza kitu kinachoitwa propaganda diaya ishaa kiarabu kiswahili yao tari sio tasikia lidundre hilo nini tari huko maneno ya kishenga ya kimitaani yake na katika kazi kubwa inaofanywa na media leo na hususwa media hizi za watawala wa ulimwengu ni kitu kinachoitwa propaganda na ni kitu kimefaulu kiasi kikubwa sana lakini Inta kwa ndo mada yetu ya kabla ya mwisho. Umebaki ya hini na ya mwisho ni, ku, ni kutoa tu na saha kuhusu utumiaji wa hizi social media. Sasa tuna kama siku sita na kesi si inshallah taala yao ni Juma mpaka Jumatano tumaliza darasa letu. Tutaangalia kama hii mada tutaweza kukundukiwa kwa siku tatu ama nne tusimame hapa tubakishe siku mbili za masala ya na saha. Media na propaganda lakini kabla hatujaingia kuizungumza propaganda ilianzaje propaganda ni ndia gani hutumiwa ni ground zipi zikiwa tayari ndio propaganda yaweza kufanya kazi na vipi kama waislamu tutailinda jamii yetu na athari mbaya za propaganda Yaani kaifa nuaji huu al-ishaat vipi tutapambana na nini na propaganda si kazi rahisi ya na napenda tusikilizane hatua kwa hatua jinsi ya maulamai wanavozichambua zitu na wanavotuweka katika uwazi wa mambo haya tuhitaji utangulizi venye mambo mawili ili tuweze kuingia hii mada nafikiri na utangulizi simfupi wa kumalizika kwa yeo. Pengine tutahitaji yeo na kesho lakini huu ndio utatufupishia kazi. Jambo la kwanza katika haya mas, katika utangulizi wameiita wanazuoni ni al-amalu taghyiri wa muwajahatu tahadiyat. Mageuzi yoyote harakati zozote zinaotaka kuleta mageuzi katika jamii ni lazima zikabiliwe na nini na changamoto hiyo ni, ni muhimu itatuingiza vipi kwenye propaganda pili tuna haja utangulizi wa pili kujua kitu kinachoitwa uvamizi wa kifikra warabu waita alghazu alfikri au waita alghazul hawari au thaqafi na huu ni msamiati leo wasomeshwa ma university na unatandu zake jinsi ya ukitaka kuwamaliza watu utawavamia vipi fikra zao umetumika kwenye maneno tofauti tofauti nitakuja kuambia cold war sijui brainwash zote zaingia katika nini zita za ki psychological war zote zaingia hapa ambao propaganda ndio silaha muhimu mpaka katika idara ya Bill Clinton Amerika nitakuja kuwaeleza kwa fact zitu kama hizi alipokuja bwana mmoja katika idara za hali ya juu Amerika kuanzia 1999 mpaka 2002 Amerika ilipoanza kupambana na zita sasa baada ya masala ya New York kukupigwa na Pentagon na kutoka jeshi kwenda kupiga Afghani stan na kupiga nini huyu bwana akatoka na theory mpya ana zitabu ametunga zitatu nitakuja kuambia majina yake hizo zitabu akaja akazitoa upya zita hizi zinaozitwa psychological law ama uvamizi wa kifikra lakini akabadilisha misamiati akatumia misamiati ya hizi electronic squeeze hizi zombo tunazozitumia sababu hiki chombo leo unakitumia iwe ni computer ni simu 
wana kitu wanaita wataalamu kuna hardware kuna na software kuna nini hardware kuna na na software huyu akaiazima hii misamiati akaitia kwenye kitabu chake alichokiandika 1999 akaanza kuzizungumza zita kwa misamiati haya. Kwa hivyo akasema kuna hardware, kuna na software. Kiarabu anaita alharbu salba na alharbun naima. Alharbun naima ndio nini? Software. Akabadilisha huo msamiati wa propaganda ama msamiati sijui wa psychological wo akatumia na kwa kuwa ni mtu alikuwa na ngazi tatu katika Amerika katika university alikuwa akitambulika ni mhadhiri mkubwa katika ujasusi wa Amerika alikuwa katika nyanja za hali ya juu na katika ngazi za kisiasa akitambulika ukapata msamiati ule ukapenyeza haraka sana ukaingia katika academic huku ukatungiwa zitabu na leo umekuwa ukisifungua zitabu kutoka 2002 paka sasa kitabu chochote kilichoandikwa kueleza masala ya propaganda masala ya ya ya, ya cold war ama psychological hautumii tena maneno haya unatumiwa siku hizi ni software na ametaja misingi yake nitakuja kuwaeleza yategemea nini software software ni long nasema waislamu hatuwezi kuwashinda kwa kupigana nao kwa mabomu taipija Afghanistan mpaka tuifanye ivu ukishtuka utarudi tazaliwa tena sasa wasema hawa wataka software na hizi ndio na softwares na uendelea ndio hizi sasa ya muziona. Moja ni kupiganishwa wao kwa wao. Moja ni kuwapa ajenda ambazo sizo zao wakaanza kushirikiana naye. Samaki mweusi, samaki rangi ya bluu, samaki mweusi Mungu aliumba ardhi mbea ama aliumba mbingu mbea. Mungu aliumba ardhi mbea ama aliunga mbingu mbea. Kukaketiwa gori goji kiriba, kiriba goji, goji kiriba, kiriba goji. Watu usafiri wenda wa mwezini, watu tengeneza mabomu, watu tengeneza ndege, nyi mkezie ibilisi mwanamume ama ibilisi mwanamke. Ibilisi mwanamume ama ibilisi mwanamke. Una ndevu ama hana ndevu. Moja katika software tools zinazotumiwa ni hizi na nitakuja kwa hili. Sasa utangulizi wangu nataka kuyagusia mambo haya pia si fulani. Niende na la kwanza. Tukitaka kuzungumza propaganda. Twazungumza katika hali ya watu fulani. Si kila mtu ana tatizo la propaganda. Mfano, kama wewe ni mtu utaki kuingilia watu hutaki balaya na mtu wewe mwenyewe asubuhi uamka kenda zako alfajiri msikitini ukaswali karudi zako nyumbani kenda zako shamba karudi zako saa kumi kenda zako nyumbani ukalala usiku hutaki kuyua la linaloendelea muini wala nani metukua ardhi wala nani mepokonywa ardhi wala wala koli hujengwa wala lapset hujengwa aswali wasoswali ukiwa ni mtu namna hiyo propaganda hazina haja na wewe sababu wewe ufie ufanywe <laughs> zaidi ya hapo wa mali mayitin wa mali jurhin bi mayitin ilamu mwenye balagha alnena alnena man yahun yasuhulul hawanu alayhi anayijidharau kudharauliwa ni rahisi sana ushawahi kumuona maiti akisikia utungu kukatwa yoyo mali jurhin bi mayitin ilamu lakini propaganda huwalenga watu gani? Propaganda huwalenga watu wanaosimama kutaka kuleta mabadiliko katika jamii. Hapa ndipo huwa kuna mapambo. Kwa sababu kitu kinachoitwa mabadiliko. Sikilizeni mmoja katika ma, ma, maulamai wakubwa wa kumu kwa napitia kitabu chake kuhusu propaganda, nimemnukuu maneno haya kinena alamalu fi sabili Allah kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wa islahul mujtama na kuleta mabadiliko katika jamii wa na mageuzi adatan kawaida 
yuwajihu al-kathira min adh-dhawahir al-ijtima'iyya utakabiliana na matukio mengi ya kijamii matukio gani anena allati tu'arqilu masira masirata al-islah wa at-taghyir matukio haya ni kama bombs huwazikija kuhakikisha mwenendo ule wa mabadiliko utasimamishwa au uendelee akianza introduction ya kitabu chake kuhusu propaganda ameanza na hii na hii ni sentence kwa hivyo ataka kutuambia kwamba mimi nikizungumza masala ya propaganda nazungumza kuhusu harakati za kuleta nini mabadiliko katika jamii kwa nini asema asema hata ayatullah al-sheikh hasan as-safar msuudi huyu uko katif kule na ningewaomba mkipate kijitabu chake kimoya kitoto sana kwa hususa wasomi mashekhe cha saidia sana anachokiita at-taghyiru thaqafi awalan asema mageuzi ni lazima mando yale ni mageuzi ya kiutamaduni kabla ya mageuzi mengine kabla hujawabadilisha watu kisiasa kabla hujawabadilisha watu mwanzo wabadilishe culture ya maisha yao wape culture inaostahiki ina kuwa nao watu wamezoamka huyu katika kitabu chake hichi asema mtu yoyote anayejaribu kuleta mabadiliko huja akakutana na athaluthu la muqaddas triangle ameita hao watu watatu huja wakajikuta wameungana bila ya kutaka kuungana kupambana na wewe sikilizani vizuri sana hao watu watatu huja wakajikuta wameungana pamoja na wao hawajui kamwe kama wameungana wala hawataki kuungana wala hawaelewani huja wakaungana kupambana na mabadiliko wote watatu ni watu ambao waishi kupitia hali ya uzembe iliyoko wao ndio mafanikio yao hakuna mtu leo ambao yuwatengeneza milioni za pesa kupitia drugs atakubali uziondoshe drugs hakuna hata kama ana imani ndani ya moyo wake wa aya ya Qur'ani inna mal khamru wal maisiru wal azlamu sio paka mwisho kwamba hizi tu ni haram kwa sababu yeye kupo, kumpokonya kazi ile ni kumpokonya maisha yake anapona sasa mtu kama huyu automatic movement yoyote harakati yoyote inaosimama kutaka kukabiliana na, na, na tatizo la drugs yeye automatic ni lazima atajiweka mbele kupambana na haraka ile hata kama hajatajwa jina automatic kwa sababu atajikuta kwamba interest zake ziko nini ziko hatarini lakini hataki kufahamu kwamba mimi nimejenga interest zangu ilikuwa nizijenge kwenye duka ilikuwa nizijenge kwenye kuzanya nguo ilikuwa nizijenge kwenye kuinvest na zijenga interest zangu katika ku destroy umma umma wangu na maliza sijana zangu halioni hilo bana siasa naki asema yeye ametumia mustalah wa Qur'an Sheikh Hassan Sofar al-Mutarafuna na ukiangalia aya nyingi nyingi za Qur'an mtume akaenda mahala utasikia qala mutarafuha sio qala al-mala mabwanyenye ndio hao mutarafuna wale wamezoishi kupitia corruption kupitia drugs kupitia yale maovu yote situ yao nao ndio huturudisha nyuma wao ndio waishi kupitia yale maovu na wana siasa kwa sababu wana siasa pole sitaki kushambulia wana siasa wote yani ha? lakini mimi naeleza ule mfumo ulivo leo ikiwa watu hawabakishi kwenye tabia hizi za maadili ya kiuzembe hatowapata tena yeye kuya kwa miteni miteni <laughs> si jumbe naelewa vizuri sana Sharti hili zizi lisifanye nini? Lisivumbe. Likivumbe zizi, yeye hawezi tena kwa kutunga watu na ninatakao. Sasa hizi looping zilioko katika jamii. Maradhi si tunao nao maradhi, watu hata kufanya kazi, watu hata kupewa, watu hata shortcut, wanasiasa hizi kwao ni nzuri. 
Kwa sababu yeye siku akia hiyo atatunda tu bam kama kengewa. Ende zake, sasa washajua yeye akishakutupa kadha, akishakutoa miteni miteni tawayaza watu mkunguni, tawatoa watu kwenye mabeni, tawafanya kadha. Hizo kwake yeye ndio zijumba zake za kuishi. Ukizivunda zijumba hizo umempangia nini yeye? Sasa automatic utamkuta hataki hataki mageuzi. Ataka watu wabaki vile vile cha yeo yeo. Masala ya mtu ni sharti ya kila siku asubuhi uwe nkupe miteni, kila siku asubuhi uwe nkupe miteni ndio mkubakishe katika cheni yangu, lakini masala ya kukufanya wewe uwe ni mtu na makazi yako, una pesa zako, huna time ya kutukuliwa kwenye ma, mizozo mizozo, utakosekana watu kisha wakutumiwa. Tatu. Batu binafsi wamezorundikwa katika tahalluf mtu mwida mrefu akiketi katika kuweko nyuma huenda maumbile yake yakabadilika yakaona kule kuweko nyuma ndiyo normal situation na akayaona mabadiliko ndiyo kitu kigeni tabia ya mwanadamu tutasikia o oh, Yeah you are no siku zote si tukazizia uvuta bangi tu kwa miendo mko shekheno sasa nasikia lugha yani siku zote si tukazizia yani this is not ni normal bendo moto tia pia siku zote si situaiwa mambo ni sampuli hii yeye metu metu metuzukia leo mapia yani yako ndo yamekuwa gharib ajib kule kudidimia kule kuzembea kule kulikuwa ni kitu kawaida tu sasa mabadiliko watu binafsi sasa wata matajiri wale wanao invest kupitia uharibifu kasino yeye atengeneza pesa danguro yeye atengeneza pesa drugs yeye atengeneza pesa sijui kadhaa yeye atengeneza pesa corruption yeye atengeneza pesa hao ukizigusa zitu hizi mageuzi kwake ni kuhatarisha mustakbali wa utajiri wake ataspend chochote kukumaliza mwanasiasa ukimguzia mazizi yake ambayo huyu akutukua mbuzi wake kila baada ya miaka mitano ataona wewe wamgusia ufalume wake atapambana na wewe hawezi kukubalia na watu binafsi angoli ya tatu nimewaambia triangle sio Sheikh Hassan Safar asema angoli ya tatu watu kibinafsi hawapendi mageuzi kuyanena wayapenda kuyafanya hawayapendi wapenda kuyaota tu watu kwa sababu mageuzi ni very expensive kuweko nyuma ni rahisi sana rahisi sana kuweko nyuma unajua nikupe mfano tukua kijana atakao mageuzi na kijana atakao kubaki kuweko nyuma uangalie situation kijana ambao ataka mageuzi saa kumi alfajiri utainuka fanya ibada zako ustadi utoke uende skuli kwa time urudi wataka kufanya homework wataka kuwajibika wataka kutekeleza majukumu ya nyumbani wataka kumsaidia mama si watu wewe wakuingia tu kutia mkono kwenye sinia angalau huwezi kupeka senti wataka kuthibitisho kwamba na wewe ni mwanadamu waweza kuchangia pale nyumbani ukifika sane usiku taabani ruhu yako kuna masomo wataka kustudy ya kesho iangalie hii situation ipitishe 24 hours continuous haya tukua filmu kavi saa tatu asubuhi tainuka Mama e, chai sikuwekewa. Taekewa chai, ukimaliza kunwa chai, tatoka tukwenda barazani, tapija story barazani, paka saa sita, tarudi nyumbani. Sister e, wali uko, uwekewa wali, ule, urudi zako barazani, saa kumi uvengo zako zile zako tizini, kama upenda mpira, urudi zako barazani, paka saa sita usiku, sabaya usiku, ungie zako nyumbani, sister asha kutandikia kitana, na kama huya tandikiwa, uwete gara kandani ya nyumba, uwa mke, ipi nraha katika ya maisha mawili. Haa, jamanini, uniteka jamanini, ya? Ndivo tulivo, ha? Ipi nraha. Yonesha ni toto mach ipin raha Sasa mwambie mtu tutataka mabadiliko sio nina taka mabadiliko ukizie barazani upija simu rodio rahma saa sita usiku yeye hayapeka nyumbani hata chai yakunewa taka mabadiliko mabadiliko gani baba wajiteza shere 
mabadiliko you have to fight sheikh pijana inuka mwanamume aibu wewe ongea nyumbani ukiwekea chakula na sister kisha hujui sister chakula kile amekwenda kuzanya nini amekuwekea wewe chakula sheikh aibu babangu kama wanaume sisi taka mwamko sasa situation imewapa tu mfano midogo sasa watu kama hao kianza kuwakazania u backfire sasa wale wanda si tuketizie siku zote hapa uenda yao tu yao umekuwa yeye amekuwa atakutetea mambo mapia <laughs> kwa idara mpya si yeye alikuongea saa tatu ya asubuhi saa tano tukenda tukenda zetu oh umekuwa yeye lazima tuingie saa moja lazima si mmeziona hizo lugha si lazima tuingie saa 12:30 na nyuma taka mabadiliko nataka ku develop education kwa kwanka saa tatu <laughs> kisha mtu kimwambia aye utakuja leo juu sana sisi kwani wazazi wetu uko kufanya mambo haya nataka ku develop education hiyo ndiyo ndio <laughs> shere ni nangu na ubinadamu wenu hawawezi kukubali challenge mabadiliko ni challenge ni kukabiliana ni kupigana ni kufight paka ukahakikisha umesimama kwa maguu yako mawili sasa hawa huja makani wakatengeneza sasa nyinyi mulizo mliojiweka kwenye swafu ya kupambana na yale yani kuleta yale mabadiliko chombo muhimu kinachotumiwa kuwamaliza ni propaganda nataka kufika hapa matajiri kwa upande wao huko hata matajiri sikusudi kila mwenye senti ya na kusudia wale wanao invest kupitia ule ufisadi ya kwa upande wao watawasukumia makombora wale politician ambao waona nyinyi mawavundia mazizi yao utakula makombora utawatwa na umma wenyewe utareact na ndio utakuta aweza kuja mwana mageuzi akafanya harakati akashindwa kwa sababu umma ulimkataa na ndio nabii Allah Yusuf akautoka mui <laughs> si binadamu wa kawaida tu tulaumiane kwamba oh stadi wewe umechoka mitume walichoka wakatoka wakauata umma kwa sababu umma uli ulikataa ku change na huwezi kubadilisha umma mpaka umma unaofanya nini ukubali ujisaidie Yona bi Allah Yunus alipotoka mpaka akaenda kazama baharini akamizwa na nini? Na tewa. Soma kile kiswa nyinyi. Nuh. Nuh alijaribu generation ya kwanza ikamkataa. Akaja na generation ya pili ikamkataa. Akaja na generation ya tatu ikamkataa. Akimwambia Mungu nipe pla, nipe subra. Ngoja, pangine hawa wazee la kifa au ziana. Tawapata ni ndo Mungu akampa kazi aliyoifanya miaka 900 na ngapi na 50 nyaka 1000 nyaka 1000 generation ngapi unaambia Pengine utanambia wale watu wa zamani alikishi nyaka 200 sawa wapi nyaka 300 kila generation nyaka 300 generation ngapi hizo tatu ndipo akafika mahali akamwambia Mungu nimesarenda <laughs> tosha hapa kuna kitu kuna sasa ya Allah mwambie atakaye Nabii Allah inu mimi alikuwa kitambo mmekwambia hakuna wewe umeniambia mkuatie mmekwatia mmekwatia ya pili mmekwatia amwambia sasa ni kusafishwa ulimwengu ukaitoa wapi ya waqia na hii ni sunna nawaambia ya Mwenyezi hakuna tena kuangamizwa watu katika mtumi Muhammad hakuna kuangamizwa lakini kuna kanuni tukitobadilika Mungu atabadilisha watu awaite wengine mtabaki kuiona tu amuni yenu ndio maana sayubaddilu Allahu qauman akhari takwenda jana ini watu hawa watapotea kutangia wengine kupotea si maana tamizwa na ardhi a a mutashikiwa kila kitu mutabaki mungu tu huomba sadaka milangoni badala kwa nyinyi ndio mmezitawali huziendesha wapi ndio nabii Allah inua akamwambia nimesarenda rabbi Nimejaribu kilandia. 
Lakini leo unakwambia la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayara. Sibakisha hata mmoja. Innaka in tadharhum yudhillu ibadaka. Kwa sababu kama ukimwi shekhe. Miongoja ile generation yao nipate kalama wa sharithishwa. Ndio ile innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar ndio mwenyezi Mungu akamwambia tauwa tauwa wawili watatu wale wanaopata ngia na uja hazini angalau huna binadamu usipotee duniani tukatukata tukahitajia kutengeneza adamu mpya tukahitajia kumuumba adamu mpya tukuu angalau wawili watatu mtakwenda kuzaana na ndio nuhu huitwa ni baba wa pili wa nani wa binadamu ndio adam wa pili mwenyezi Mungu akaita gharaka yake kaenda kwa sababu gani kukataa mageuzi kwani watu unena mathalan kama sisi twamtaa twa sana imam khumeni na mashia nao wamezidi wapendana na imam khumeni mimi nataka kuambia kitu kimoja ulimwengu wa Kiislamu wamiliki mabongo ya kumshinda imam khumeni yalotangulia kabla yake na yalokuya baada yake na ni makosa sana kwa watu wanaotaka kusoma uongozi wa Imam Khomeini na kuukompea na ziongozi wengine kwa kuonesha kwamba yeye ayua zaidi wengine walikuwa hawayui ni makosa sana Ukitaka kumsoma Imam Khomeini kufaulu usimsome Imam Khomeini basome wa Irani walivompokea Imam Khomeini Wa illa hakuna watu ikiwa wewe una Said Al-Khui hakuna alofanya Iraki leo kwa hiyo waona Said Sistan hakuna alofanya Imam Ali pia hakuna alofanya Iraki. <laughs> Sasa Imam Khomeini ni aalamu kuliko Imam Ali. Imam Ali hakutoboa Iraki. Imam Hussein hakutoboa Iraki. Ma Imam Sita wa Ahli Al-Bayt walikuwa kwa wapi? Walikuwa kwa Iraki. <laughs> Ma Imam watatu si wanne walikuwa kwa Madina. Hakutoboa. Wewe wafikiri ni matezo watu watoke kwa mamilioni asubuhi kwa sababu tu kiongozi ameruka kwenye ndege kutoka Ufaransa uyao wapi uyao Tehran watu watoke hawana risasi hata moyo mfukoni makabiliane na zifaru hisabu ya kwanza inaonena ile walfajri ile ya thawra inaitwa walfajr kumbuka kuna gazeti liliki hapa likiandikwa walfajr wa Irani wao unena unena va sio walfajr lile laki tano kwa mara moja zilikwenda katika barabara. No. No. Kuna uwanda leo Tehran waitwa ni uwanda wa mashahidi. Mtu kwa mpata bakhti ya kwenda Irani aenda kauangalia ile uwanda na kama utakuwa na nafasi ya hisabu ya makaburi. Laki tano mpaka alioko kwenye kifaru akasikitika akatoka kwenye kifaru akaungana na maandamano. Wewe fikirisha mambo gani acha? Na imamu aliwapa amri hakuna kurudisha silaha silaha kwa ua kitu alichowaruhusu watu kuwa mikononi nini ni maua Kulitokea pale kwenye maandamano kwenye na mbona kueta wane watu wakaanza zao wote Oh mbona umetuweka sisi mbea kwa uketi yeye hakuna propaganda hizo Eh kama alikuwa jihadi kweli singalikuwa kaketi yeye kakasetwa na kifaru ndio zetu hizi huko Hakukua katika Irani hakuna tabia hizo. <laughs> na mpaka leo balifika wakati zita za Irani na Iraki bridge bridge imepigwa bomu na lazima wavuke na hawana zombo wamepokonywa si Irani sio ya leo Irani ile ilipokuwa ikipigana na Iraki wakaambiwa wavuke kwa kadiri watakavyokufa wengine wafaulu kupita sababu wana tungu akivuka mtu wewe mtu wa tungu si mtu ule mkubwa ataitwa sawa kwanza gharik ya tose wa pili ya gharik aitose paka wale walokufa wao wengi wengine wafanye waleni bridge ya kupita kwa sababu ya fatwa hakumwambia kama kweli ndio itwa sewewe hayo ni makosa sana kuiangalia thawra ya Irani kufaulu kwake kwa kumwangalia Imam Khomeini 
peke yake na kuwanyima haki shabi ya Irani shabi ya Irani ni shabi shujaa mimi nakwambia miaka 30 na kitu wameketi kwenye zikwazo shekhe wana shida ya kiuchumi hawakuketi against serikali yake hapa wewe tulipowaambia watu tusiku mbili tu kila mmoja kwambia kafu ustadi tamani kutembea tufungui maduka hasara ya kiuchumi sawa hasara ya kiuchumi miezi mingapi mitatu mimi nataka mkubali hasara ya siku mbili tutairudisha ile ya miezi mitatu eh takula wapi sisi yote tuambie tufunge maduka yote kizisikitini upate mshahara wake sio sio lugha zetu stopisha boti siku mbili tu shekh mimi niliwaambia hichi kisiwa cha Amu Mungu ametubandaye mamoya ukitaka kukisizi hichi kisiwa hichi kisiwa kisifanye kazi ni boti tu boti tu simanisha boti yoyote isitembee uangalie kama kutangia kitu au kutotoka kitu kwenye unumoni wiki uangalie ala kama watu watakuwa kupiga maondo kiti na wewe ndio tuzungumze utaka nini lakini nitasikia watu eh sasa mimi kama sikufungua hoteli siku mbili kweli hata wao panga jihadi au hata kwenda jihadi kwa Palestina kama sikufungua hoteli siku mbili nani tanipa chakula nani tanangalia eh tuko na jihadi watu wao mwambie Imam Hussein la yaleta na kunna maakum fanafuza fauza na adhima subhanallah kama tungelikuwa kwa Karbala tungekuwa sote tuko kwenye jeshi la Yazid ala kulli hal turudi kwenye nini sasa hawa who resist mabadiliko na wakitaka ku resist mabadiliko hawatoki first time wakakwambia tu ndio hu create wazitu zinazoitwa nini propaganda na ndio utakuta Qur'ani hadithi mbalimbali mbali, zimekuya kutukanya waislamu tabia ya kiamu ki, kwa kiamu lugha ya kiamu si tabia ya kiamu tabia kwa lugha ya kiamu tunaenea tabia ya chuchu chuchu wazio chuchu chuchu umma uloendelea uangalie katika discussion za mazungumzo yake utakupa picha mzuri ni umma uko katika level gani soko kitu ya watu ndiani wale hujadili ziazi wataita dini wale hujadili business wale hujadili idi imeingia tutafanya kadhani o ni umma hai lakini ukiona watu wengine pembeni wale mwana fulani mmesikia fulani mmesikia ndio fulani ono ni umma uko katika asfala safilin na Mungu hataki zitu kama hizi ndio ukakuta tabia za kusengenya sisi huona tabia za kusengenya nzipi sote usengenya tuna habari kama kisha nturuka kuba tena si ujepa cheka kusengenya umeyasahau kwamba madhambi haya ule akaenda akamwambia imamu lakini anayo hiyo sifa imamu akamwambia ndio huitwa kusengenya kama unayo kama hana haiti tena kusengenya huitwa uzushi alaka sisi sifa kubwa tu akamwambia lakini ustadi anayo kweli ndio anayo umekatazwa kumnena kwa alo nayo umeambiwa kamnasihi na mrakibishe ukimnena humsaidii ukimnena wewe wa create proper propaganda tu na chuchu chuchu hao mmeketi zigaru mmemnena fulani uvuta bangi fulani uvuta bangi mtanzimane kwa humnena uvuta bangi muma solution ni ha kwa nini usitoke kama wewe mjasiri mno na ni shujaa mno mkaenda mkama mkuu wa watu wawili watatu kama rafiki yenu mkaketi naye mkamwambia shekhe wewe uno mwendo unaokwenda sio wasao sifanye mambo haya una shida gani tuambie na sisi tujue tutakusaidia vipi nani hapo lakini utakuta ni watu huindana kila mtu humwombea mwendani wake akose apate ma, apate mada ya propaganda ndio Mwenyezi Mungu akatuambia katika sura Al-Hujurati wala yaghtab ba'dhukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumu wala wasisengenye baadhi yenu kuwasengenya baadhi kwa sababu kusengenya silo suluhisho silo suluhisho suluhisho Mungu ametuambia yeye adinu nasiha sio Suluhisho mwenyezi Mungu mtuombe yeye man ra'a minkum munkaran 
faliyughayyiruhu leo utakuta tabia kusengenya paka watu mtu usengenya wale skento ni mwanangu mnishinda shaka ikwenda kushinda wewe mnana mweza kwa mkuta mtu unamanwa na makosa ni, 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 ni tukwani maneno yangu kwa zipimo msinikoti makosa sija kuziwia kwenda kushauri kwa mtu uko very close na wewe tafauti jamani ni zitu hizi ah haiza kwa mimi na kijana changu unipeka mbio kisawa sawa na amenifikisha finali umeelewa akili yangu yote imemalizika naenda kwa rafiki yangu sahiba yangu mwaminifu wangu nataka anipe ushauri kuhusu nani hapa nilipofika mimi naweza kumsaidia vipi huyu mwanangu siko hapo mimi mimi niko kwa ule mzazi akawa apitao ushtaki amani apitao badali ya kumzahirisha wewe mtangazia sasa na wajua maana ya kumtangazia mtu maovu wajua maana yake psychological hata ni wape tafsiri yake wamfungulia pazia wampokonya haufu sasa awe shujaa kufanya atakalo <laughs> nakumbuka tu tulipokuwa zijana hii ni story ya kikweli lakini zijana msihitabi si nzuri yani iko kinyume na dini tulipokuwa zijana kuna jamaa mmoja alikuwa avuta sigara kwa siri ibarobaro katika h sasa kukaa kuna mtu mzima pale mtaani akiona kitu mbio huenda kukipeka majumbani kikuona uvuta sigara huenda kunenea nyumbani kikuona huoga pwani huenda kunenea nyumbani mko ndo kuangua madafu huenda kunenea nyumbani katitia dhiki kiasi kikubwa sana kwamba ule kweli ule ujana ya bas siku moja ule jamaa akaenda kwao ule barobaro aliyoshtakiwa pokiwa na wazazi wake akapijwa na umeonekana mtuni akaiwa tu fulani siku ya pili akaenda akanunua sigara mbili akaenda akamzengea ule jamaa ketipo akaenda akampa moya na yeka tukua moya akamwashia kisha akamwambia nkupe na namba ya Mungu mpijie makosa ya maneno haya maneno ni makosa akamwambia nkupatie na namba ya Mungu pia ndio ukampigie umwambie sasa angalia aliyomfikisha kwenye kufanya action ile kwanza umeshamtoa pazia ya kukucha hakuchi tena paka amepata ujasiri kwa kukupa na anameshika yako sasa nataka nene kwa haki sasa pili amekwambia maneno ambayo alikuwa hustahiki kuambia na pengine alikuwa ni mtu akikuona kukupa na mkono kukubusu mkanye wewe mamkue muoneshe kwamba wewe ni kama babaki muoneshe kama wewe ni kama nruye mkubwa mwambie mwanangu mimi sitaki kwenda kukua ningemwambia mzazi wako lakini nitakuwa kama kukutilia fitna mimi natukua hatua ya kufanya nini ya kukanya haya mambo unayofanya si sawa wewe hata kama atakasirika lakini atakapokuwa na akili yake atakuja kukukumbuka kwamba fulani aliniongoza mimi na fulani alikuwa akini akinipenda wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita sudhan mzungu ametukataza dhana dhana zijalizo zijalizo za habari wao mpata 50% 60% 40 waijaza dhana ndio hiyo wao umemwona mtu pita ndia fulani umejaza wao umemwona ule na napenda tutafautishe jamani tutafautishe kuna wakati mimi wewe umekuya mfano umekuya kumtaka binti yangu nataka kumuoa nina habari kwamba ni mtumiaji nini uraibu fulani 40% ah si darau au masala mbali au masala personal si mimi siko kwenye masala mtu wataka kuingia naye katika partnership ya maisha ndoa uzinene ah hakuna jamaa amekwambia huyu jamani mmehakikisha nini ah sitaki mambo hayo ukaenda ukagonga na mbe shauri zako Mungu kwa sababu hapa amekwambia hakikisha tagua anayekuridhisha dini yake na nini na khuluqia hakikisha wewe lakini utaka kuolewa na utakayo kuhakikisha huna haki kuyapigia kengele mwini ha ya yue wewe namjibu kiungwana bwana mwanangu bado usoma hayaamua kuolewa mtaa wala haina haja mwambie wewe una kadhaa wewe una kadhaa wewe una kadhaa 
wala kumtangazia kwa watu. Hayo ni masala mbali. Masala mtu wataka kufungua naye biashara mathala. Partnership ya nini? Ya biashara. Nataka kujua kuhusu uaminifu wake kwa sababu sisi tunaenda kwenye deal ya nini? Ya mamilion. Si masala ya, ku, ya kubahatisha. Mungu ametuambia msibahatishe katika masala ya, ya, ya muamala. Hata deni. Mungu sute henda deni kimakosa hiyo. Kisha ubaki siku ya kufa yoyote mwenye deni yake aitokeze ende kwa wane mambo gani yale Sheikh na Mungu amekuambia idha tada yantum bidaymin madha faktubu kwenye Qur'ani kama swallu iko ile pia filu amr andikia nani i can agreement ah sasa wewe uniamini mimi uislamu wetu kipumbavu Nasikia mtu kwamba eh ya wewe siku zote hizo sisi siku zote si marafiki yeye umekuwa atakupokopesha shilingi elfu kumi kwako mpaka tuandikiane itakuwa ni doa kubwa na nizita family mbili nzima zaweza kuteta eh tuandikiane shekhi bena mkeo nani anambia muna share nyinyi bena mkeo siku zote mtaketi siku zote leo kuna kesi za wiratha tele mwanamume amenua ardhi hujenga bloki mbili mwanamke amezenya dhahabu zake ametia bloki tano ule utengenza siyazi utia bloki nne ule honda kibaruani utia bloki tano pap kumea tano nyumba hii ya nani pekwa kakadhi kadhi mshindwa suluhisho ni angulo stadi darusi pata kesi hizi sasa utasuluhisho hii sina kitu cha mathematics za kuziiwa bloki tano zako nzipi hapa siziiwi mimi sifatu wa hiyo hizo ni nini ni numbers sina kitu hicho mimi hala hakuna shekhi mwenye kitu hiko atajua nyumba hii imepitiwa na miaka 20 ule tablo kitano ule tablo kisita percentage ya huyu ngapi tayajua hiyo mimi mambo hai sasa shekhi feli andikia nani waambie oh mke wangu mimi na wewe ni mke na mume tunaenda zijana mahaba yetu ya mimi na wewe na mume mbali na nyumba ni masala mbali hakuna kwenye masala ya kuoana nyumba kwangu na nyumba kwako kwa hivyo ikiwa tutaijenga yangu yangu ikiwa tutajenga yako yako ikiwa tutajenga yetu kuandikiano hii yetu na kwa percentage ngapi kufunguliwa account kufunguliwa hisabu ule akitoa alfu na wewe umetoa alfu si kwa sababu tu pengine hamtaki kupokonyana na pengine takufa kwa tewe lakini tara Mungu ataki hilo <laughs> tara nimalize hapa darasa yangu siku moja nimeitishwa mahala mimi na marafiki zangu wameniambia kuna jamaa wataka wende ukawasaidia sikilizani chikiswa vizuri sana kaenda kaisikiliza ile kesi e, baba alikuwa na malori mawili matatu akafa akawata zijana Eh, malori vivi tu yani hankulili ntajiri yani malori mawili matatu na pengine ya mikopo na nini wale zijana kwa bahati mzuri kukawa kuna kijana mmoja kidogo ni matata kutoka kwa to babake hata alikuwa hasikizani na babake matata matata mara nini mara ukimbia wenda zake ajishughulishi pale wale wengine wako hard working baba akafa baba akifa wale zijana wakaifanyia kazi leo ile kampuni imekuwa kampuni ya mamilionia Malori kwa karibu 100 malori kwenda East Africa mzima. Papo le kijana nyama alokimbia amezuka ataka wirathi wake. Sasa ilo zaha ya malori 200 ni lori nga? Katika zile lori tatu ule ana share ya babake ama hana wirathi? Hanaambia katika hayo 60 chake ngapi? Na haya matatizo ya koteli hapa hapa amu wazazi wamekufa nyumba haikurithiwa na generation ya kwanda kila mtu amezaa hawakuirithisha wameata paka kumekuya vayuko pap sasa nyumba imekuwa nzungu umepata bei haijulikani kizanyo kutawanywa yeye Hala anambia utayatatua yeye wewe mambo hayo uketi na calculation miaka 20 uzifanye hisabu hizo senti paka uta ukatafute ma accountant sio waketi wawafanyie hisabu za kisawa sawa Nafikiru mmenelewa vizuri sana. Idha tada yantum bidaymin eh antikia nani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitupa uhai na uzima kesho tutaendelea na pale palipobakia inshallah. Naam ustaz